எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இப்போ நம்ம நூல் திருமணமும் ஜோதிடங்கிற நூல் நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு ஃபேஸ்புக்கில் நிறையா நண்பர்கள் கேட்குறாங்க வாட்ஸ்அப்பில் கேட்குறாங்க சில நண்பர்கள் பார்த்திங்கன்னா மெசஞ்சரில் வந்துட்டு ஹலோ நண்பரே உங்களுடன் பேசணுங்கிறாங்க என்னோடய தனிப்பட்ட முறையில் பேசுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை அது பேசுகிறது எல்லாமே திருமணம் ஜோடும் நூலில் நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் என்னுடைய இன்று ஒரு சிந்தனைங்கிற அந்த தலைப்பில் உங்களுடன் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் தனிப்பட்ட முறையில் பேசுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பும் நேரமும் இருக்கிற பொழுது தொடர்பு கொள்கிறேன் இன்றைக்கி நாம் என்ன தலைப்பில் சிந்திக்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டிசம்பர் மாதம் ஆறு கோள்கள் தனுசில் சேருது சார் அதை பற்றி பேசுங்க அப்படிங்கிறாங்க ஏற்கனவே நிறைய பேர் அதை யூடியூப்பில் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அது குறித்த விவாதங்கள்லாம் நடந்து கொண்டு இருக்கிற பொழுது நாமளும் அதை ஏன் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை சார் நீங்கள் கொஞ்சம் பேசுங்க அது கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாங்க இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா ஐநூறு ஆண்டு கால எண்ணூறு ஆண்டு காலம் நானூறு ஆண்டு கால ஒரு தடவை வருதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஜோதிடர்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு வேண்டுகோள் என்னவென்றால் காலக்கணிதம் தெரிந்தவன் தான் ஜோதிடம் காலக்கணிதம் கண்டிப்பாக தெரிந்திருக்கணும் இப்போ நானூற்றம்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி வருதுன்னுலாம் சொல்கிறாங்களே இது ஒரு பின்னோக்கி பார்க்குற பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் ஐந்து கோல் ஆறு கோல் சேர்க்கை நடந்திருக்கு இப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் இது தெரியாமல் நாம் வந்து என்ன பண்ணுறோம் நானூறு வருடங்கள் பழமையானது எண்ணூறு வருடங்கள் பழமையானது என்று சொல்கிற பொழுது ஜோதிடத்தினுடைய நம்பகத்தன்மையை பொதுமக்களிடம் கொண்டு செல்வதில் நம்மளுடைய பங்கு எவ்வளோங்கிறத நாம் உணரணும் இப்போ ஏற்கனவே ஜோதிடத்தை நிறையா பேர் வந்து இப்போ இவங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு இகழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற பொழுது ஜோதிடம் மூல நூல்களினுடைய அடிப்படையிலே எளிய விதிகளினுடைய அடிப்படையிலே சொல்லப்படுகிற பொழுது அந்த ஜோதிடம் மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதுக்கு நிறைய பேர் பாடுபடுறாங்க நிறைய விதமான விதிகளை உருவாக்கி அவங்க அவங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு பங்களிப்பை அளித்து கொண்டு வருகிறார்கள் எனவே காலக்கணிதம் இல்லாமல் சொல்கிற இந்த ஆறு கோல் தீய கோல் சேர்க்கையெல்லாம் இருக்கு பாருங்க அதை நான் குறித்து மூல நூல்கள் ஆய்வு பண்ணேன் உத்தர காலாமிரதம் பிருகத் ஜாதகம் பிருகத் பராசர ஹோரா பல தீபிகை கர்கஹோரை பராசர கர்கஹோரை இது மாதிரியான நூல்களில் பார்க்கிற பொழுது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட கோள்கள் சேர்க்கிற பொழுது தீய பலன் நடக்கும் ஆறு கோள் சேர்க்கிற பொழுது நாட்டில் பஞ்சம் வரும் வெள்ளம் வரும் மழை இல்லாமல் போகும்லாம் ஆப்போசிட் பலனை வந்து அவங்க விளைவு சொல்லியிருக்கிறாங்க முக்கியமாக நாட்டின் தலைநகரங்கள் எல்லை பகுதிகள் காக்கப்பட வேண்டும்னு சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாகவே தனுசு ராசி நாட்டினுடைய எல்லை பகுதியை குறிப்பதனால் அது நாட்டினுடைய எல்லை பகுதியை அந்த காலத்தில் ராஜாவுக்கு சொல்லி வச்சு ராஜாவுக்கு மையப்படுத்தி சொன்னாங்க இது எந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி பயன்படுங்கிறத நாம் ஆய்வு ஆய்வுபூர்வமாக ஏற்கனவே நடந்த நிகழ்வுகளினுடைய அடிப்படையில் நாம் அதை கொஞ்சம் பார்த்து பலன் சொல்லணும் ஜோதிடம் என்பது தன்னம்பிக்கை வளர்ப்பதற்கு தான் தன்னம்பிக்கையை வளர்ப்பதில் ஒரு மனிதனுக்கு கஷ்டம் வந்துருச்சுன்னா எங்கே போகிறான் முதல்ல வியாதி வந்தால் மருத்துவர்கிட்ட போகிறாங்க அப்புறம் கோயிலுக்கு போகிறாங்க அப்புறம் ஜோதிடர்கிட்ட வராங்க ஜோதிடருடைய பங்களிப்பு சமூகத்தில் மிக உயர்ந்த தன்மையில் இருக்கிறது எனவே நாம் ஒன்று சொல்கிற பொழுது அது மக்களிடத்தில் சென்றடைகிறது அதனுடைய விளைவுகளை ஒரு தடவை இரு தடவை நம்ம யோசிச்சுட்டு சொல்லணும் நம்ம நம்ம காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஜோதிடம் வளர்ந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் ஜோதிடர்கள்னாவே ஒரு மரியாதை வரணும் அப்படிங்கிற பொழுது கால கணிதத்துடன் க காலதேச வருத்தமானம் ஜாதி மத நிறபேதம் சுருதி யுக்திய அனுபவத்தின் அடிப்படையில் ஜாதகம் சொல்லப்படுகிற பொழுது வருங்கால சந்ததியினர்கள் எல்லாம் ஜோதிடத்தை தலையில் வைத்து கொண்டாடுவார்கள் ஜோதிடம் மெய்யா பொய்யா என்றெல்லாம் விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவர் அவர்களுடைய ஜாதகத்தை எடுத்து நடந்த நிகழ்வுகளை குறித்து கொண்டு ஏதோ ஒரு பஞ்சாங்கத்தினுடைய அடிப்படையிலே உங்களுடைய நிகழ்வுகளை எல்லாம் நீங்கள் கணக்கிட்டு பார்க்கிற பொழுது ஒரு நிமிடம் கூட அது தவறுதலாக உங்களுக்கு நடந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை கரெக்டாக நடந்திருக்கும் துல்லியமாக நடந்திருக்கும் அதுக்கு நமக்கு ஆய்வுகள் வேணும் எனவே ஜோதிடர்கள் ஆய்வு செய்து தன்னுடைய பலா பலன்களை தின பலன் ராசி பலன் மாத பலன் வாசு பலன் என்ன பலன் வேணாலும் சொல்லுங்கள் ஜோதிடத்தை வளர்த்துங்கள் ஆய்வுபூர்வமாக ஏற்கனவே நடந்த முடிவுகளுடைய அடிப்படையில் எளிய விதிகளுடன் அடிப்படையில் மக்களுக்கு சொல்கிற பொழுது மக்களுடைய தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கிறது இப்போ தன்னம்பிக்கையை பற்றி நம்ம ஒரு கதை சொல்கிறோம் எப்பயுமே ஒரு கதை சொல்கிற வழக்கம் ஒரு பிச்சைக்கார நண்பர் ஒரு இடத்துல பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருந்தார் அவங்க பரம்பரையாக அந்த இடத்துல தான் வந்து பிச்சை எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க இவருக்கு கல்யாண ஆகல குழந்தை இல்லை அதனால் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் நான் இறந்த பின்னாடி என்னுடைய நான் எங்கே பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருந்தனோ அந்த இடத்துலையே எனக்கு குழி தோண்டி என்னை புதச்சிருங்க அப்படின்னார் அப்புறம் அவர் ஒரு நாள் இறந்துட்டார் அப்புறம் இவங்க இருக்கிறவங்களாம் போனாங்க அந்த பிச்சைக்கார நண்பர் எங்கே அமர்ந்து நின்று கொண்டு பிச்சை எடுப்பாரோ அந்த ஏரியாவை தோண்டுனாங்க உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணு மா
நம்ம வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸில் இவர் எழுதியிருப்பாங்க உங்களுக்கு வசனம் தெரியும் அந்த வசனம் என்ன டாக்டர் டாக்டருங்களை பற்றி அந்த வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸ் படத்தில் ஒரு வசனம் வரும் கடவுளை வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அது நீங்கள் அந்த வசனத்தை பார்த்துக்கலாம் ஜோதிடர்கள் சொல்கிற பலன் மக்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை வளர்க்குற மாதிரி இருக்கணும் அந்த தன்னம்பிக்கையை மேலும் மேலும் மெருகூட்டுற மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஒரு கதை நம்மளிடத்துல இந்த நக வைரங்கள் பொண்ணெல்லாம் மாதிரி நமக்கு எத்தனையோ திறமைகள் எத்தனையோ விஷயங்கள் எல்லாம் மறைஞ்சு கிடக்குது அதை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு மகான்களுடைய தொடர்பு நாம ஜபம் மந்திர ஜபம் கோயில்கள் அப்புறம் இது மாதிரியான ஜோதிடங்கள் மிக பயனுள்ள வகைகளாக இருக்கும் அதை கொஞ்சம் ஆய்வு நோக்கில் பயன்படுத்தணும்னா வெற்றி அடையலாம் இப்படி தான் ஒரு நண்பர்கிட்ட இதை நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு ரயில் போயிட்டு இருந்தது தாழார்னு வந்து ஏறினார் ஏறி பக்கத்தால் உட்காந்துருந்தார் அதுன்னு ஒரு நண்பர் என்னங்க இவ்வளோ அவசரமாக வந்து ஏறுறீங்களே ஏன்னா ட்ரெயின் மிஸ் பண்ணிட்டீங்களாண்ணே இல்லை இல்லை சார் அது ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னார் அப்புறம் அவர் ஏதோ எடுத்து பார்த்துட்டு இருந்தார் டக்குன்னு அந்த பயணச் சீட்டு தொலைஞ்சிருச்சு என்னங்க பயணச் சீட்டு தொலைஞ்சிருச்சே நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருக்கு இல்லை சார் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சரி செல்ஃபோன் இருக்குல்ல பரவாயில்ல அதை காமிச்சிக்கலாம் டிக்கெட் செக்கர் வந்தா அப்படின்னார் இல்லை சார் பயணச் சீட்டு என்னோடது இல்லை செல்ஃபோனு என்னோடது இல்லை என்னுடைய வேலையை ஒரு ஸ்டேஷனில் போய் இறங்கி அங்கே யாராவது தூங்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அங்கே இருக்கிற பரிசையும் செல்ஃபோனையும் அடிக்கிறது தான் இதுதான் என்னுடைய தன்னம்பிக்கையை தன்னால் வளர்த்திக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறார் தன்னம்பிக்கை வச்சு இப்படியும் வாழக்கூடிய மனிதர்கள் இருக்கிறாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஜோயிடம் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துவதற்கு பயன்பட வேண்டும் என்று சொல்லி இன்றைய பதிவை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி நாளை சந்திப்போம